Hulle sê, baie, baie dankie vir jou tyd en dat jy ingestem het om deel te neem aan die ander kant sukses uh, gespreksreeks. Dis een groot plezier, baie dankie. So, hulle sê, sê goed, ons het voordat ons wegspring, weet, as mense na jou CV kyk, ek dink, dit kan een tykie neem as nou alles moet deurlees, maar wat sê een of twee goed waarop jy trots is, of wat jy sê, man, dit, dit maak my suksesvol, as ek, weet, as jy kyk na jou CV. Al buiten dat ek oor die 25 jaar in die corporatieve industrie was, en ja, nie, ek doe nie die reed tyd nie, ek doe nie office hours nie, en ek doe nie ook nie reels nie, maar ek is een van twee in Suid-Afrika wat een menselijke leenverklikker is, so ek het nie een machine nodig om te sien of jy jok of nie jok nie. Wow. En ek is ek een meester levensafrichter en ook een meester NLP praktisein. En wat interessant is, ek is nou net gekies vir een van 24 in die wereld, wat die EQ met die law detection of die leenverklikking gaan combineer. So ons begin nou einde mei met dit ook. Dit is fascinerend. So, so Lizette, en net uit de skierigheid uit, hoe... Hoe weet jy wanneer iemand jok? Ek bedoel, hoe, weet as jy sê, jy is een van twee leenvertlikkers. Uh, ja, net van der sandheid. Wel, wat die mens moet besef, jou onderbewustsein weet nie hoe om te jok nie. So die moment so dra ek jok, gaan my onderbewustsein sê, nee, nee, jy praat nou nonsens. En hy gaan, wie sê sê, gedeeltes van jou lichaam en jou woorde en die manier jy praat, totaal verander om het uit sienkheid te bring. En dis die goed wat vir ons kyk. So, dan sê, kom ons toets het gauw, nee. Um, so, so kan ek mag, mag ek een stelling maak, en dan sê vir my, vir jou of nie, nee. Wel, Johan, dit is baie moeilik, wat jy moet besef is, jy moet tenminste een basislijn van tussen 20 en 30 minuut hee. So, dan sê jy, vir 30 minuut, jy moet my wel gesels kan ons probeer. Okay. Ora, so kom ons waar het vir die einde, op, aan die einde kan jy my vraag, dan so kyk ons, weet of, um, ja. So, dan sê, ek wil, jy is super succesvol, en, Ek het gewonder op pad na sukses toe. Wat is van die, van die dinge wat jy onthou? Um, misschien dinge wat van jy gedroom het, of misschien groot momente, om, om, weet, wat jy gebring het waar jy is. Ek denk die belangrijkste ding wat een mens moet besef, so draai jy pad stap na sukses toe. Die ene wat een mens altijd vergeet is, so draai jy hier kom, en denk jy, dit was eindelijk makkelijk om tot hier te kom. En die ene wat een mens nooit moet vergeet, dit is baie moeilik om tot op hierdie punt te kom en baie van my mentors het altyd my gesê, daar kom een tipping point, daar kom een punt waar dit gaan zwaai, jy moet net aanhou en die selfde ding oor en oor doen, en jou gefokus by op die eind doel. En vir my, as ek terugkijk, dan sal ek vir jou duidelijk kan sê, in, in die Engelse woord, consistency was vir my key. Um, daar wat ek gedink het, ek gaan dit nie kan maak nie, ek, ek, it, you, you're walking up the wrong tree, um, doen ek rechtig die rechte ding, en dan kom jy achter, Elke liewe tree wat ek gedoen, al was er die daar wat ek afgevoel het, was daar consistency teken wat my tot die gebring het. Waar ek kan terugkijk en kan sê, die mentors was recht, en het gesê, hou aan, die op die focus en kom daar uit. Hmm. En, en was daar een oomblik wat jy, of wat jy kan beskryf, ook hier was een tipping point geweest. was daar so oomblik of een tydperk wat jy kan terug en sê, weet jy, daar dinge begin swaai of begin draai. Nou, weet jy, jy, jy het die idee van sukses en jy het die idee van erkenning. Um, een van my kernwaardes, ek doen jy die werkswinkel op, um, kernwaardes. En een van my kernwaardes was erkenning. En vir my was dit soos, wat is fout met jou as jy heel te veel erkenning het? En toe besef ek dit terugvoer. Ek, dit is my um, maatband om te sê, is ek weer goed of nie goed nie? En die eerste keer toe ek werkelijk waar uh, TV uitmiddiging krijg, om erkenning te gee op die kennis wat ek het en ek kan het deel, en die media sê vir my, weet, sy is krediedwaardig, hierdie is wat jy krijgt, het het amper een gevoel van, I've arrived, maar natuurlijk ja, ja, ja. ons allemaal weet, sukses is nie arrival nie, dit is a journey. Ja, ja. ja Lizette, en, en as jy nou die ander kant van sukses, die tipping point, jy is uitgenoot TV toe, daar is amper een gewaarwording, een bewuswording, ok, ek het, ek het miskien so'n bykie arreveer, weet, dat, dat, dat klomp goed het reg uitgewerk, op die hmm. van, Nou is jy in die ander kant van sukses, weet, wat is van die, van die dinge wat jy nou daar teekom? Weet, is daar, weet, vir wat, wat sal jy dominante emotie nou wees? Weet, die aanname baie keer op pad sukses, weet jy, ek wil net daar uitkom, en dan gaan ek die hele tyd gelukkig wees, en het gaan net goed gaan. Um, ja, so baie keer verdwijn dit, ander keer raak het meer intens, maar ja, wat, wat, hoe, ga, hoe lyk jy daar in die ander kant van sukses? Wel, ek moet eerder sê, nieuwsflash is not what you think it is. 
<laughs> Want jy weet, jy denk onmiddellik, hierdie mense gaan vir jou onmiddellik elke liewe dag gaan die, die bestellings gaan inkom, jou kliente gaan volgeboek wees, en daar gaan net nooit weer gesikkel wees, want nou is jy hier. Die waarheid is, jy moet elke liewe dag nog steeds focus, en jou uitdaging raak baie groter, want waar jy begin het met jou sukses, en waar jy begin het om hard te werk, om my sukses te kry, het jy die emotie van drijfkracht, I need to get there. Maar nou is jy hier aan hierdie kant, en nou moet jy baie meer um, selectief bestuur, want nou moet jy weet waar gaan ek in, ons weet, weet sukses is soos een plateau, weet jy, het een plateau, en dan beweeg jy op, want jy weet een plateau, en dan beweeg jy op, en terwijl jy na plateau is, is jy in die sukses mode, as ek het so kan noem, maar dan moet jy nie te lang daar linker nie, want dan gaan jy daar blij, so sukses moet jy elke nou en dan opkom, so die emotie wat jy het is, ek voel gemakkelijk, but, en dan moet jy begin sê, wat is my kernwaardes, waar wil ek gaan, en dan doe myself weer ongemakkelijk kry, om dat te kry, so ek sê maar, het blij my nog steeds, daar die rollercoaster van, ek is hier, op, en dan sê ek weer op, en dan moet ek weer opbeweeg. En, en het klink as of daai, daar moet jou drijf, amper meer in, intens raak, nee, dus, uh, of rikkie rustig, en dan raak het weer intens, en dan gaan jy weer op, en dan rikkie rustig, en dan weer intens, Hoe, hoe lyk daar emotie, weet, wat, wat, as jy dit nou een haal moet geef, of een, of een prentje moet geef, hoe well, lyk dit? Sê, die wat my ken, sê, ek, het, ek is verklikkelijk energiek, en, en ek het verklikkelijk een andere lelien vraat, eindelijk. En ja. baie bang vir hoogt is, ek ga die bungee jump nie, maar daar is niks so lekker om uh, amper feit te toets nie, om te kyk hoe ver kan ek hierdie druk, en amper die onmoendelike te kan doen. So, bijvoorbeeld, ek het hierdie jaar, het ek gesê, ek wil walnut bullet, ek het elke jaar een thema, want terwijl jy thema het, kan jy amper weerlopend een baie goeie brand en een boodskap uitlever. So my, brand, my thema vir jou is, vulnerability makes you coachable. En dit is, so, dit is die power van being coachable. So as het raai vulnerable raak, so hierdie jaar het ek gesê, ek doen het documentair, geloof of nie, ek kan glad nie sing nie. En yeah. in 19 augustus gaan ek visies op die verhoog klim, en ek gaan een liekie sing. Nooit weer nie, net een liekie. <laughs> hey, wat een liekie is dit? <laughs> dit is, wel, ek gaan Miley Cyrus se climb sing. Ek het oh. uh, bekende sanger is wat my op die oomlik op, op, op lei hoe my te sing, en ons doen dit een hele groot glamorous event. En die rede daarvoor is, my plateau was daar, en ek het moes vir mense kan wees, as jy vulnerable is, kan jy coachable word. En dis waar die andere lien inkom. Die andere lien kom in en sê, kom ek wees jylle dat achter hierdie sukses is ek net een normale mens. En ek het my vrees, ek het my benauwdhede, en ons documentaar hierdie jylle proces van waar ek leer om te sing, ek is coachable en aan die sukses toe die aan die einde. Maar die daai proces is daar baie emoties. Ek het al een paar keer gesê, uh, uh, ek gaan opgeen, kom ons plak hierdie ding en sê, hierdie werk nie. Nee. En dis wat mense nie besef nie, hulle sien die sukses, maar hulle sien nie die keer dat sê, hierdie werk nie so lekker, ons moet harder werk, ek moet meer oefen, um, ons moet anhou met dit, en dit is die gedeelte wat die mens moet nou kyk, daar ander kan sukses en emotie, is vir my betekje erger, as die gesikkel om te kom tot by hierdie punt. So. En, en, en wat sê jy, sê, wat is die grootste uitdaging aan die kant? Wat is, ja, die, 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 die ons een paar uitdaging. Daar is een paar, maar ek het een baie ek kyk op een baie hoë standaard, onder andere geluk natuurlijk, die red vir jou talente gegeen, en jy moet die beste wees wie jy kan wees, ek meen, dit wat ek promoveer, en dit is waar my boek gegaan het, en sovoort, maar, dit is vir my verskrikkelijk belangrijk, dat jy 110% gee, above and beyond, nou het ek een baar ge- geskep, wat as ek op een verhoog klim, en ek doen een keynote, verwaag mense die wow factor, maar, jy voel nie elke dag wow nie, so, jy moet seker maak, wat is jou next elevation? Weet, na my 19 augustus, wat gaan daarna die volgende wow factor wees? Want, en dit is jou uitdaging, dit is die uitdaging van, wat is volgende? Um, hou jy op jou paar, teen wat er ba- barometer meet jou self? Nou, ek het een mantra by wat ek sê, jy moet net 1% beter wees as wie jy was gister. Maar dit is baie moeilik as jou baar elke dag opgaan. Want, Ek, ek hou nie van treekies nie. Ek hou van die treek. En dit is waar ek wil gaan. Ja, dit is fascinerend, want het baie keer is het dat suksesvolle mense sit met, ek sê, kan vir die Engels, of die Afrikaans complacency. 
so amper waar hy plato te gemakkelijk raak en te, te lekker, en, en aan die ander kant weer baie keer sikkel, hulle, of het is nog een uitdaging om te definiëren maar wat is volgende, hoe lyk hy, en dit is nogal wat ek by jou hoor, is iets van hy, jy moet baie hard werk om, om uit te werk wat is volgende, en vooral as jou standaard nog so hoog is, weet, so jy het uh, klein verstellings, word ek nie van buiten afgesien, maar wat jy weet, ek is 1% beter of 1% swakker as gister. Um, ja, en gelukkig die voordeel is, um, ek is verskrikkelijk dankbaar vir technologie, en mm. soveel is wat ons sê, dit was verskrikkelijk om COVID te hee, denk ek, mm. COVID het vir ons entrepreneurs ongelooflike elevation gegeen, en ons het ons gemakkelijk gemaakt met technologie, so vir my wat volgende is, het ek besef, ek hoef nie net in Suid-Afrika te speel nie, die wereld het my speelveld geword, so ons, ek is nou bezig om te kyk, om al my, alles wat ek in my praktijk doen, is ons op bezig om online te kry, en in die volgende twee hmm. maanden, alles wat jy by my kan kry hier, kan jy online kry, maar nie nie online nie, wereldwijd en in een paar tale, so wow. onmiddellik skype jy jylle wereld en sê, maar ek hoef nie net geïsoleerd te voel en te sê, weet, ek kom niet van Zuid-Afrika nie, nee, hmm. ek kan gaan spog en sê, hierdie is een Zuid-Afrikaanse product, kyk wat kan ons vir jou bied, en dit is wat ek wil doen. En het jy al die tale self geleer praat, of is het mense wat jou help maar? <laughs> Johan, dankie <laughs> toch vir technologie. <laughs> hey. So, so Lizette, wat sê jy bou verander? Weet, wat, aan die kant van sukses. Een ding, as jy sê, man, as ek net dit kan verander, sal het, sal het goed wees. Ek denk, mens is een persepsie oor sukses. Want, hmm. Ons grootste uitdaging is, so trouwens, iemand ontmoet, wil ons hulle accolades hoor, kyk, ons wil eerst net gauw geuit, want weet, Johan, weet, hoe, wat is jou prestaties geweest? Weet, um, waarmee werk jy, wat is jou kar raai jy, en ons het al die prentjie, van hoe sukses moet lyk. Ek sal graag dit wil wat verander, want elke liewe individie daar buiten kan, is suksesvol. Het sê dat die ma is wat by die huis sit, en al kinder so opvoed, dat hulle veilig gehaal het, hulle voel, suksesvol, en of het daar pa of man is wat hard werk om vir sy huisgezin geld te gee en te voorsien om sy kinders weer plerke te gee, dit is sukses, maar ons sien het nie sraak en wat ons wil nie, want weet, hulle is nie die media nie, hulle is nie um, volgens die samenleving en die credentials nie, en ek sal graag die prentjie van sukses wil verander en vir mense wil sê, jy daar buiten kan, jy is suksesvol in dit wat jou doelwit is, nie ons allemaal het die strewe om in een mas te word nie. Nie ons allemaal wil graag een X, Y, Z wees nie. Ons is eindelijk doodgelukkig met ons omstandighede. En dit is suksesvol, want jy het jyself aanvaard. En dit is waarna ons moet kyk. Hmm. En ek moet my die breer prentje van sukses op een breer prentje van sukses, weet waar jy nou is, is daar nog enig iets waarna jy hunker. Die, die Afrikaans is een mooi woord, siels verlange. Oh, ek, weet jy, jy vraag my vast, want ek sê dit elke liewe dag vir my kliënte, en ons praat oor hoe lyk die toekomstige jy, en ons is so geneig om te sê, as ek daar kom, gaan ek suksesvol wees. As ek hierdie doen, is ek suksesvol. Weet, nou, ek het my bestelling ingesit, ek wil 100 jaar oud word, en Iemand gaan net een oproep kyk en sê, jy kan nie Lizette vandag sê nie, sy het ongelukkig is, sy nou nie meer hier nie. Ja. Maar die waarheid is, ons is geneig om te hunker die altijd en sê, ek sal graag een baie groot erkende global sprekeler wil wees, maar ook een coach wat die tot provoking effect het, waar ek sê, ek het nie net vir jou gecoach nie, maar ek het laat jou dink, om jou verder te rek, weet ek wil nie, mense moet gestrek wees tot op hulle, verste, en omdat hulle amper sê, ek is nou gemotiveerd, ek kan nog gaan. Um, mm. So, is dit my volgende stap? Moendlik. Maar soos ek myself ook ken, um, ek wil graag seker maak, dat ek nie onrealistisch sit en sê, ek wil een global spreker word, maar ek praat al reeds op die wereld platform. Ek het al reeds internationale spreek beerte gehad, ek, het, ek coach mense recht oor die wereld. So, in die prik is ek dit klaar. So ja. waai in volgende. Nou moet jy sê, kom ek begin vir fijn, waar is my sterkpunte, en waar ja. kort ons leemtes, en dis waar ons moet gaan. Die leemte is, jy en alle man, 
Jy en alle man glo nie in homself nie. Kom ons gaan werk aan hulle. Kom ons gaan kyk na die lande wat oorgepopuleer is, maar allemaal focus op Amerika in plaas van die lande. Dis waar ek wil gaan. Ek wil die voids gaan vul. So, ja, as ek nog kan kies, dan hol ek nog in al die voids in. En, en is my iets van interessant, hy weet, um, weet, wanneer jy denk aan, aan die, die hunkering, die, die, die lande, hoe, hoe gaan jy te werk? Is dit by jou een rationele proces van, kom ons gaan dit, of is dit a, iets wat jy voel, jy sê, ek word geroep so en toe, of ek word getrek so en toe, of, ja, hoe werk het by jou? Wat Johan, as jy vir die enige iemand gepraat, is dit net rationeel, dan sal nou op jou gelag. Jy weet, ek dra nie die selfde oorbelle nie, okay. <laughs> want jy weet of ek rationeel is. Ja. Ok, so dit... Weet jy, um, nee, ek het, ek het een baie sterk christelike beginsel, en daar is een groot drijfkracht, selfs terwijl ek coach, selfs as op jy verhoog is. Weet, mense sê altijd, yes, maar jou energie is daar op jy verhoog, en, weet, of jy praat met jou klein, en jy het soveel deernis. Maar terwijl ek daai proces het doen, bid ek in my stilte. Weet, ek sê, jyre, laai my waai in, wat nou? En ek geloof baie keer, um, ek word kwart per vier in die ochende wakker, maar baie keer word ek as in twee en drie wakker, en dan kom my dee by my op. En ek geloof, dis my oomlikke waar die heren sê, hoor jy so luister, bykie, hier, dis nou stilte tyd. En dis waar my focus begin gaan. En dan skuif die goed. En ek het, ek het een video gedoen op YouTube, wat sê, don't kick the door en ek geloof my heel te mal pas, jy gaan nie die heer oopskop vir iets nie, wacht tot ek oop gaan, want dan nie heer is die engel en alles is recht dan vir jou, om en dan daar die richting te beweeg, soos bijvoorbeeld nou, ek het my pers- die ene en persoon wat my help op hierdie stadium, om wereld by het online te gaan, uh, hy was heel wat in Zuid-Afrika, en skielik is hy nou in Estonia, maar dit maak het totale aan een prentje oop, nou gaan ons hier oopa tackle, en nou verander die hele visie, en dit is wat my draai, mm. en die irrationele gevolgtrekking aan maak, en sê, there we go. Ja, dit is, het, dit is inspirerend, dit is sommer net so lekker om jou te luister. So, so, as jy terug sit, wat is die grootste geskenk of twee, wat, wat sukses na jou kan toegebring het? So, dit is een makkelijke antwoord eindelijk, en dit is die platform, om soveel mense te kan bereik, om vir hulle te kan herhinder, hoe wonderlik hulle is, en hulle moet net een klein bykie in hulle self glo, dan gaan hulle self propel, en die beste mm. mens wees, wie hulle kan wees. Mm. En dis my platform, en ek love elke oomlik daarvan. Wow. So Lizette, ek, ons kan nog baie lang gesels, maar ek het gewonnen, er is daar enige vraag, wat, wat jy gehoop het ek vraag, maar wat ek nie gevraag het nie. Wat jy vir jou self wil vraag. Ek is blij vraag nie hoe oud ek is nie. <laughs> Weet jy, ek kan nie so oud wees nie. <laughs> Wel, ek het drie kinders en vijf klein kinders, met baie dankie. Wow. Incredible. <laughs> ja. Maar ja, weet jy, ek denk die belangrijkste, Johan, wat mense moet besef aan die ander kant van sukses. Ons strewe so met, dat ek nie suksesvol is nie, dat ons bly glo, dat ek is nie moeite waard nie, en of ons fluister van self, dat een dag gaan ek iets bereik, en ons bereik het nooit nie, want ons dink is net een klein groepie beskore, maar as ons begin focus op elke liewe dag, wat ons doen, en rarig wil doen, vir ander die wereld, ek spot altyd, weet ek, um, 12 jaar terug met my coaching praktijk begin het, toe het ek gedink, ek wil Tony Robbins word, En al eerste jaar het ek met Rikke amper so half depressief geraak, want ek is nie een wereldcoach nie. En toe besef ek, maar ek wil nie een duizend mense bestuur wat vir my werk nie. Ek wil nie, want ek hou nie daarvan om gesê te word wat om te doen, waar om te wees, wanneer nie. Ek wil op my eie reels daar een tot een mens bereik. Of een groot audience van die duizend vijf rond op my hoog wat ek mee praat. Maar ek wil seker maak daar so verskil. En toe by ek dit aanvaar, en aanvaar my dis wie ek eindelijk is. Hoe van ander prentjie, want nou is ek suksesvol in ek, en nie suksesvol in een prototype van iemand anders te neem. Mm-hmm. En dis wat ek vandag vir mense wil sê, jy is klaar suksesvol, as jy jouself, jou prototype is, en iemand anders te neem. That's powerful. Dat is het, baie, baie dankie, en dan, miskien as ek jou mag toets, dan kom ons toets gauw, weet, ek gaan een opmerking maak, en ek het my sê, 
Jokke of nie, ons het reg is, nee. Het gaan nou baie moeilik is, want ek het rarig nie jou bijslaan gekry nie, Johan. So, but let's try. Kom, so, ek is rechtig mal, oor my skoon mal. <laughs> kom ons, kom ons los het maar net alles het. Wil jy um, rarig die antwoord he? <laughs> ja, ek weet, ek weet wat sy waarheid. <laughs> Nee, ek speel so my net. Nee, is een wonderike, wonderike mens. Dit is het, van my kant af, verskirte dankie, dat jy met ons gedeel het, en, ja, ek denk, baie keer sit mens aan die andere kant van sukses, en jy denk, weet, allemaal moet het weet, of allemaal moet, weet, moet gemakkelijk wees daarmee, en, weet, gesprekke soos hierdie, denk ek, bemoedig mense, wat nog op pad is na sukses toe, maar ek denk, het gee ook vir mense, wat reeds daai kant sit, weet, die gedachte, ek is nie alleen, weet, ek is, daar is ander wat saam my op hierdie reis is. So bye bye dankie. Dit is een groot voorrecht. Bye bye dankie Johan.